করোনার পর আসছে আরো ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী ভাইরাস যুগ যুগ ধরে মানুষ আর ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া পাশাপাশি বাস করে চলেছে মানুষ যতবারই নানা রকম প্রতিষেধক আবিষ্কার করে ওষুধ আবিষ্কার করে তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে চেয়েছে বারবারই তারা জেনেটিক মিউটেশন ঘটিয়ে নতুন রূপে ফিরে ফিরে এসেছে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে মানুষের এই যুদ্ধ অপরিসীম এখন প্রশ্ন হলো যদি এমন কিছু মাইক্রোবস এর সম্মুখীন আমাদের হতেই হয় হাজার হাজার বছর আগে যাদের অস্তিত্ব এই বিশ্ব থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তাহলে কি সেই সমস্ত প্রাণঘাতী মাইক্রোবস এর সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হতে পারবো আমরা নাকি আরো একবার মৃত্যুর মিছিল শুরু হবে বিশ্বে বিজ্ঞানীরা বলেছেন এমন দিন কিন্তু আসতে চলেছে আর বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণঘাতী অতীতের অনেক মাইক্রোবস ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে দু হাজার সালে সাইবেরিয়ার এক বারো বছরের শিশু অ্যান্থ্রাক্স আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় গবেষণায় বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছিলেন বহু বছর আগে এই এলাকায় অ্যান্থ্রাক্সের কবলে প্রচুর রেন্ডিয়ারের মৃত্যু হয়েছিল সেই দেশগুলো বরফের নিচে চাপা পড়েছিল বিশ্ব উষ্ণায়নে বরফ গলার সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহ চাপা পড়ে থাকা জীবাণু বাইরে বেরিয়ে ফের সক্রিয় হয়ে ওঠে কোনোভাবে পানি এবং খাবারের সঙ্গে মিশে গিয়ে ওই শিশু সংক্রমণ ঘটায় শুধু এই একটা ঘটনাই নয় গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা বরফের নিচে চাপা পড়ে থাকা একাধিক প্রাণঘাতী জীবাণুর খোঁজ পেয়েছেন যেমন দুই সালে নাসার বিজ্ঞানীরা আলাস্কার একটি বরফ হ্রদ থেকে বত্রিশ হাজার বছরের পুরনো এক ব্যক্তি খোঁজ পেয়েছেন এর দু বছর পর দু সালে আন্টার্কটিকার বরফে চাপা পড়ে থাকা আশি লক্ষ বছরের পুরনো এক ব্যাকটেরিয়ার সন্ধানও পেয়েছেন উনিশশো সালে সারা বিশ্বের ত্রাস হয়ে উঠেছিল স্প্যানিশ ফ্লু প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়েছিল এই সংক্রমণের জেরে আলাস্কার তুন্দ্রায় বরফের তলায় গণকবর দেওয়া হয়েছিল মানুষদের সেই জায়গা থেকে স্প্যানিশ ফ্লুর ভাইরাসের জেনেটিক অংশ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা এমনকি একইভাবে সাইবেরিয়ার বরফের তলা থেকে গুটি বসন্ত এবং বিউবনিক প্লেগ এর ভাইরাসও মিলেছে আঠারোশো নব্বই সালে সাইবেরিয়াতে মহামারী আকার নিয়েছিল গুটি বসন্ত চল্লিশ শতাংশ জনবসতি সাফ হয়ে গিয়েছিল এই রোগে ফ্রান্সের এইস মার্সেলি ইউনিভার্সিটি বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোবস এর জন্য খুব ভালো সংরক্ষণের কাজ করে বরফের স্তূপ কারণ অত্যন্ত ঠান্ডা কোন অক্সিজেন নেই এবং সূর্যের আলো পৌঁছায় না ফলে যুগ যুগ ধরে বরফের তলায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে এরা পৃথিবীর দুই প্রান্তে বছরের পর বছর ধরে যে বরফের আস্তরণ জমা হয়েছে তাপমাত্রা বাড়ার কারণে তা প্রতিদিনই গলতে শুরু করেছে ফলে বরফের স্তূপের গভীরে চাপা পড়ে থাকা এই সমস্ত প্রাণঘাতী ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াও ফের সক্রিয় হয়ে ওঠার আশঙ্কা করেছেন বিজ্ঞানীরা